So going into the bone health for women. So I will talk with this slide. I will start with this slide. Do you think men are equal to women? Some might accept it. Some may not. Okay. So I will say that in few regions or few in few aspects, the males they dominate. In few aspects, the females they dominate. So coming to the health or the well-being, usually young females. So before their menopause, they are healthier and fitter than males. So you should believe that. So as the doctors we see outpatients, they we see a lot of patients. We used to see that. the females they have more tolerance they can tolerate more pain than men usually men if they have some small pain they will seek attention they will come to the doctors immediately but women mostly from villages they can tolerate even severe pain and they can go on with their uh, usual work so usually women they are much more healthier compared to the male counterparts but this is not all towards their lifetime stops at a certain point of time so why women are more healthier compared to the men so it is because of this wonderful organ called ovary so this is a picture showing reproductive organs of the women so you know it is the uterus this is the ovary so ovary is the main organ which secretes a wonderful hormone called estrogen so meaning will be knowing that so ovary is the main principal uh, female reproductive organ which secretes female reproductive hormones such as estrogen progesterone and so many other hormones so estrogen is the main hormone i am stressing about so why estrogen is so important for women so estrogen is very important because it is much needed for a better mental health so women can tolerate more mental stress than men because they have estrogen one thing second thing muscle strength estrogen enhances the muscle strength of female patient females so you can see that the you can the in villages and even in towns the, there are females who are indulging in both household activities and strenuous activities it is because their muscle strength is much more because of estrogen third it prevents atherosclerosis young females the chance of heart attack is very very less compared to males it is because estrogen has gotten protective mechanism over the heart fourth maturation and maintenance of bone mineral density that is the strength of the bone usually when the estrogen is secreting normally the bone strength will be at its peak okay so you will have much more bone strength you can do more work the chance of fracture is very less okay so these are the and second uh, uh, all the secondary sexual characters of women is because of this uh, female sexual hormone called estrogen so it improves mental health increases muscle strength increases bone strength it prevents the heart from getting heart attack these are the good effects of estrogen okay so no wonder i call it as a wonder hormone it's a wonder hormone but the estrogen hormone levels are not the same throughout the life okay to start with when a, a when a girl attains menarche the ovary starts functioning and estrogen will start secreting so at the age of 20 they will have increasing levels of estrogen secreting and at the age of 35 there will be peak secretion of estrogen so so the, the at the age of 35 the women the the, the 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 females will be at the best best mental ability and fit best physical ability so you all know that the age of menopause starts from between 45 to 55 so the late we can say this late 40s so what happens over a period of time the secretion of estrogen decreases so as the secretion of estrogen decreases the menopause sets in so what happens during menopause there are lot of menopausal symptoms you may not all know so the most prominent is starts with irregular menstruation okay and other superficial symptoms like dry eyes hot flush hot flush means you will feel uh, more heat compared to others you, you uh, tamil sollanum appadina udamballa ore erichila irukka mari solluvanga third easy fatigue ability they will feel more tired on doing even 
small household works they will become more tired there will be sleep disorders they will feel they will have insomnia they will not get proper sleep in the night they will have weight increase and the and the, the patients will experience change of mood they will be more irritable so these are the common menopausal symptoms but these symptoms like dry eyes hot flush change of mood they will settle over a period of time but there are two important aspects of menopause that we should be very careful what are the two aspects as i said earlier estrogen has got a protective effect over the heart so what is heart attack so heart attack is as any organ so brain needs blood our upper limb lower limb needs blood like that our heart also need blood so irudhayam vandu mitta urupugalukku rathatha pump pandra mari irudhayathukkum ratham theivapadudhu so so whenever the blood vessels which is supplying blood to the heart gets occluded gets obstructed what happens we feel pain in the chest and heart might stop working so we call it as heart attack so usually whenever estrogen is being secreted by the ovary it has a protective effect over the heart attack the arteries the blood vessels will not get blocked but once the menopause sets in what happens the protective mechanism is gone so the women before menopause very very rarely they will have heart attack but women after menopause the chance of heart attack is more or is equal to the males okay so this is very very important second thing what is the second most important thing we should know bone health so as i said earlier at the age of 35 when the estrogen hormone is secretion is at the peak the bones are healthy and very strong they can do any activities okay they can manage all the activities in the house and in the workplace but as we grow older at the age of 45 to 55 when the estrogen hormone secretion decreases the bone becomes weak why the bone should become weak when the estrogen is not secreting what is the what what does the estrogen do see so when you see the uh, uh, structure of the bone it is like a densely packed okay you can see that so this is the normal bone here the bone is all densely packed so this is osteoporotic bone osteoporosis is weakness of the bone so weakness of the bone after menopause we call it as osteoporosis so you can see the difference so this is dense and thick bone this is very loose bone so tamil la solluvom appadina osteoporosis undu elumbu purai appdin solluvom so oru oru porul namba edhavadhu sedaramana puraiyodi pochu appdin solluvom illaya adhu mari elumbu purai noy adhuk peru we are calling in english as osteoporosis so i can compare the bone to concrete like this so uh, when we are building a house we put a concrete like this what we do we first we built a, a framework out of iron rods and then we put concrete cement into it okay so this framework is very very important only when this framework is strong the concrete or the roof will be strong what happens if the rod in the framework rod in the framework is of low quality or it is beginning getting rusted what happens or oh, after few years the roof might fall over your head same thing so we are having a framework like this okay this framework is made up of calcium and proteins this calcium and proteins they get together to form a thick framework and this framework is very very necessary for a strong bone so normally when the estrogen is normally secreting the bone is like this but when estrogen stops secreting what happens the bone is like this it becomes very osteoporotic tamil sollu apuriyodi ponadhu elumbu purai so ipdi dhaan irukum elumbu purai so what happens so whenever uh, when you go, when you see some old age people in your house they will they will have a hunch back they will stoop forward so in early years when we are young we stand straight as we grow older we see many grandmas um in their late 70s 60s they will stoop forward like this i have seen you would have seen people like this they will bend forward while walking tamil la sollu romba koon ulundu minadi edavadhu kai thadi illa walker vechi nadapanga so adhu peru we call it english as hunchback or kyphotic deformity 
So this is because the spine is not straight because the bone is very weak. Okay, so because the bone is very weak, it is not able to bear the body weight. So over a period of time, it will bend forward. So we call it as hunchback or kyphotic deformity. This is one problem arising out of menopause. What is other problem? More important problem we are facing is fractures easily getting bones getting easily fractured so uh, usually how how can a bone can get fractured usually when the patient is falling from the height or they are um, um, when they meet with them when they met with a road traffic accident high velocity injuries only with this high velocity injuries the bone can get fractured but in post menopausal women after menopause because of the estrogen deficiency the bones are very osteoporotic. Osteoporotic bones are very brittle bones. They can easily get fractured. Okay. So, so you can you, you, you would have noticed in your family, uh, your grandparents, they would have got a mild fall in the bathroom, just slip in the bathroom, or they would have got just a, they would have fallen from the chair. This small trivial injury would have caused fracture in the wrist or spine or in the hips. So these are the three regions mostly which gets affected. Okay, wrist fracture, manikatle elum the fracture in the spine, mudugutan vode elum the fracture around the hip joint, idu pelum So usually fracture is not a problem, but treating the these kind of osteoporotic fracture is a problem. Just imagine you want to put a nail into a bone or a brick. Okay, it's difficult. You have to hammer the nail into the wall. Just in comparison. How can you putting a compare it with the putting a nail in the thermocol sheet? So thermocol sheet is a very brittle and soft. You can easily punch it. There is no need to hammer it. So the bone in the osteoporotic females, it is like a thermocol sheet. It can easily break. Okay. So I told that after menopause, there is, there is increased risk of heart attack. There is increased risk of bone being bent or easily getting fractured. So how can we prevent it? Is it can be prevented? Is it possible? Yes, it is possible. What can we do? There are many things which you can do. The first and foremost is calcium. I said that previously. I was saying that the 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 framework is made up of calcium along with protein. So estrogen is the one which is making that. So now estrogen is not there. So we have to take more calcium so that the framework is not getting spoiled. So from where can we get calcium? You may all know that per day, we need 1,500 milligrams of calcium per day normally. Okay. How can we get it? Just a glass of milk, 220 ml or 250 ml can give you 250 milligrams a day. Okay. Just two glass of milk can serve you one third of your daily calcium needs. Okay. Just two glass of milk. Okay, but many we are not taking milk. We, we tend to take coffee, tea, and some other drinks rather than milk. The milk is the one which gives the best calcium and the most amount of calcium. And like that, any other dairy products, um, uh, uh, curd, ghee, all dairy products can give you the same quantity of uh, calcium. Okay, second, and most other, another other important source of calcium is that. Uh, uh, grains like millets and small grains. Tamil is also called ragi, kambu, kelvar. This is called sirudhani. The sirudhani is called ragi, kambu, kelvar. So all these uh, small grains, they have rich amount of calcium in it. Okay. Just imagine, um, our elders, they used to say that uh, prepare a health mix. Mixing all these things. Finger millet, whole wheat, green gram dal putting some cashews badam into it. So we all make it and uh, grind it and make it health mix. So instead of going for some commercially available drinks, we can prepare this drink ourselves. We can drink ourselves and we can give it to the children. So Tamil is one of the things that we have to do. What we have to do is we have to drink the drink. We have to drink the tea coffee. But the drink is not the same. The drink is the same. The drink is the same. The drink is so this health mix with a teaspoon of health mix along with a glass of milk can give 
almost 75% of the calcium you need in a day. Okay, remember, 75% of your calcium need will be met with this health mix along with a glass of what? A milk, a glass of milk. Okay, remember that. This health mix is, mix is not only for your sons and daughters, but for you especially. Okay, you are the most hardworking person in your family and you need this. Coming to the next so other, other diets, vegetarian diets, which has got a rich uh, calcium supply, very commonly found, broccoli and cauliflower. They are very rich in calcium. Okay, lady's finger, very, very rich in calcium. Any green leafy vegetables, any grief. Calcium especially calcium availability on the Broccoli, cauliflower, vendaka, and spinach. See, the there is much more higher. So, we have to take it frequently in our diet. Okay. Next, coming to the fruits, which is the most important fruit which we have to take mainly oranges and figs. Oranges has got a very rich source of calcium and is very easily available. Okay. It is easily digestible. Second is fig. Fig is in Tamil, we call it as Athipalam. Athipalam. Athipalam is a dry fruit. So, Atti Palatala, it is very, very rich in calcium. So, oranges and Atti Palam in fruits. Coming to the meat, non-vegetarians. Non-vegetarian, like any non-vegetarian diet has got a rich calcium source, but especially seafoods. Crab and fish. Nandu liyo, mean liyo, we have got rich source of calcium. Okay? So, you can, if you are a, a non-vegetarian eater, you should have at least once in a month, seafood once in a month. Okay. And seafoods are also good for your heart. So I have told that uh, what are two things to be eaten, taken. Okay. Uh, health mix with a glass of uh, milk. Second thing, vegetarian diet, which is rich in calcium, seafoods, all those things. And especially nuts, almonds, and nuts are also rich in calcium. Okay. So if you're taking a calcium rich food, Believe me, more than 50% of the calcium is excreted through a feces. Okay? More than 50% is excreted through the feces, which is not going into the bone. So we need more than calcium. There should be some other thing which takes the calcium from our food and deposits it into our bones. What is that magic thing? That's vitamin D. That is sunshine vitamin. We call it as sunshine vitamin. So this vitamin D is very, very necessary. So what is vitamin D? How is vitamin D produced? So uh, vitamin D is produced when we expose ourselves to sunlight. Whenever sun rays falls over the skin, what happens? Because of the ultraviolet radiation, there is choline calciferol or vitamin D3 is produced. This vitamin D3 will go to our stop, will go to our intestines. So whenever the calcium rich food comes to the intestine, it enables the calcium rich food to be absorbed and it deposits this calcium into the bones. Okay, it is like a transporter. It transports calcium from our food into the bone. So, just eating calcium rich food is not sufficient. Okay, we should have enough of vitamin D to take the calcium and deposit into your bone. So, that is very, very important. So, vitamin D has also got other, other good effects. Okay. Believe me, when you have adequate vitamin D, you can reduce the risk of cancer, okay? Reduce the risk of diabetes and reduce the risk of heart attack. Believe me, just an exposure to sunlight for 15 to 20 minutes a day. 15 to 20 minutes a day, okay? Vitamin D can. But most of us, what we do? We Indians are obsessed with fair skin, okay? We always apply sunscreen lotion or we carry an umbrella. Or we don't step into the sun at all. We, we, we fear that we may become dark. But that's not true. The Western countries, they have realized the importance of vitamin D. So only they are regularly going for sun bath. But what we are doing? We are, what we are doing is we are protecting ourselves from the sunlight. Okay? So limit at least 15 to 20 minutes of sunlight exposure is very, very mandatory to get vitamin D. Vitamin D protects you from cancer heart attack and diabetes, okay? Now, most of the patients we are prescribing vitamin D because all over the world, vitamin D deficiency 
is much is very very prevalent in india it's more common in india see india is very sunny country so in summer we just feel like it's a scorching sun but the vitamin d which is a freely available just by getting exposed sunlight you are very very deficient in vitamin d okay they are saying that that might be one of the reason why diabetes is very very prevalent in india okay so we need calcium along with it we need vitamin d so is that the situation just getting eating the calcium rich food and just getting uh, sunlight exposure no it is not adequate we have to do some exercises what a kind of exercises any kind of exercises any kind of exercises in the romba kashtamana gym ku poi exercise pandradha adala edhume vendidilla whatever you are good at just walking for 15 minutes okay walking either in the road or in your balcony okay one thing second school la solli kodutha simple on exercises school drill you would have remember just lifting your arm bending and touching your toes those kind of simple exercises for 15 minutes will do okay so these exercises are mandatory after the age of 45 years so what what i have this exercises will make your bone stronger okay they will protect you from osteoporosis so that the bone will not fracture easily third thing these exercises can prevent you from getting heart attack also am i clear yes so even though there are some patients who will have osteoporosis setting in even after doing all these things some so usually if, if there is 10 people who are getting menopause okay if all of them are getting calcium rich food vitamin d getting a sunlight exposure and doing exercises 90% of them will not have osteoporosis believe me okay but if they are not nobody is taking calcium rich diet not getting adequate sunlight exposure not doing exercises 90% of them will have osteoporosis once the osteoporosis sets in or if the patient comes with a fracture we we may have to operate and there is a need for calcium supplementation okay for some patients who undergo a hysterectomy so garbhapai edukra when the uterus is being removed for many reasons automatically the menopause sets in okay it is like menopause coming so in that case also if your age is 30 35 years you have to undergo hysterectomy for some reason okay the menopause will be much more earlier you will get menopause at the age of 40 okay normally the menopause age is around late 40s here you will get in the early 40s itself for the late 30s so in that case you have to be more cautious in time to take more calcium rich food and sometimes calcium tablets can also help calcium tablets is not for everybody only selected few candidates to summarize estrogen is a wonder hormone okay it's, it, it is not it is not it is not going to be there for life long so it is you are go your ovaries are going to stop working at the age of 45 to 50 years once they stop working then there is you will not have any more estrogen and because of that your bones is going to become weak and you are more prone to get heart attack but the good thing is you can prevent it by taking calcium rich food by getting enough of vitamin d through sunlight exposure and doing exercises okay that brings me to the end of this topic on post menopausal osteoporosis the next the next topic so the most common uh, thing what we get in our outpatient department is knee pain okay so any family you take if you are having a, if you are a joint family there are people more than 40 50 more than 50 years universally they will have some sort of knee pain okay they will complain that they will they are not able to climb stairs okay they will they are not able to use the indian toilets anymore samana kal pottu koramudilla kutthu kal pottu koramudilla padi erna mutti veli romba jaastiya irukku so you will any family any uh, persons more than 50 years will have this kind of problem at some point of time okay so why why it is more common so this is a skeleton you see the skeleton has got so many bones and so many joints but there is one joint one very important joint which outworks any other joint this is the most hard working joint okay if you take any family okay the the wife or the, the the wife will be the main person okay which is holding the family together the most hard working okay like that in, in if you take the skeleton of the bone any bone any person 
the most hard working is the knee joint okay knee joint can you see the knee joint picture is a bone okay this whitish thing is not the bone it is like a coating it is called as cartilage okay this called as cartilage so it is it acts like a lubricant so if there is any machine any cycle for example if any cycle they put some oil into it okay to decrease the friction like that god has given this cartilage for this most hard working joint to decrease the friction when you are moving when you are bending the knees so this soft and or uh, or uh, what we call a smooth structure decreases the friction to which helps us in doing all other activities but what happens as we grow older as our hairs uh, become gray after the age of 45 50 years this knee joint pain is common for both male and female it's not only female or not only male it's common for both male and female what happens this cartilage will undergo wear and tear okay it's wear and tear but there will be some um, defects or it will, it will become um, rough and rough like this so what we will start experiencing some pain in the knee joint you see here this is a normal knee joint with a good cartilage okay the coating is good there is no damage have above the age of 40 50 years the small wear and tear will develop and over a period of time it will become like this okay so the cartilage will be damaged there will be extra bone growth the bone will be irregular but all patients everybody will have this kind of changes in their body but some people will manage this with this kind of joint they will continue working but some people even with small degenerative changes or wear and tear they will have severe pain in the knee joint so if the patient is having severe pain in the knee joint or if there anybody in your house is having severe pain in the knee joint what to do i will give you some ideas okay so this is a typical picture if you go and see the oldest person in your family ask them to show their knees the knee will be bent like this normally knee if you stand straight the knees will come closer like this okay but when you see most commonly here the knees will go far apart we call this bow legs this is very very rare forget about this this is a bow leg deformity we call this bow leg abbe mutti valanjittu porudhu nadakkuradhu pathina vaathu mari nadapanga it's called as bad leg gait nadakkuradhu romba siramama irukum padiyiradhu la romba romba kashtama irukum so this is called as we call it as osteoarthritis this change we call it as osteoarthritis in tamil மூட்டு எலும்பு தேய்மானம் தேய்மானம் போகும்போது என்ன ஆகுது மூட்டு எலும்பு உள்பக்கமா வளைஞ்சிட்டு வந்து இட் பிகம்ஸ் லைக் எக்ஸ் வாட் சோ நார்மலி வென் யூர் நீ ஜாயிண்ட் இஸ் நார்மல் யூ கேன் டூ எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி யூ கேன் டூ எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஓகே பட் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ஹேவிங் பெயின் இன் யூர் நீ ஓகே யூ ஆர் ஹேவிங் பெயின் இன் யூர் நீ ஒரு நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரம படுறீங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் விச் யூ ஷுட் நாட் டூ வாட் ஆர் திங்ஸ் யூ நாட் டூ சிட்டிங் கிராஸ் லெக் ஓகே ஸ்குவாட்டிங் ஆன் த ஃப்ளோர் கிளைம்பிங் த ஸ்டேஸ் தீஸ் த்ரீ திங்ஸ் வாட் இட் வில் டூ ஸோ நார்மலி இஃப் யுவர் பாடி வெயிட் இஸ் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி கேஜி வென் யூ ஆர் ஸ்குவாட்டிங் ஆர் சிட்டிங் கிராஸ் லெக் வாட் ஹேப்பன்ஸ் யுவர் பாடி வெயிட் இன்டூ ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகே இஃப் யுவர் பாடி வெயிட் இஸ் ஃபிஃப்டி கேஜி இன்டூ ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் is laid on your knee joint already it is having wear and tear so when you put 200 kg more while doing this activities what happens that degeneration or the wear and tear becomes more so namba vandu normal la nadakkumbodu namba 50 kg weight mattum dhaan mutti thaangudhu la samanangal pottu korrom kuttu kal pottu korrom padi yeri irangumbodhu enna agudhu appadina நம்மளும் நம்ம வெயிட் வந்து நாலு மடங்கு இருநூறு கிலோ வெயிட் போட்டு அந்த முட்டி போட்டு அழுத்து அழுத்தும் போது தேய்மானம் இன்னும் ரொம்ப அதிகமாகுது ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வில் வில் இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் டிஜென்ரேஷன் ஸோ பெட்டர் டு அவாய்ட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபார் சம் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஓகே ஸோ வென் தீஸ் த்ரீ ஆக்டிவிட்டிஸ் ஓகே ஸோ பெட்டர் டு யூஸ் வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட் ரேதர் தன் இந்தியன் டைப் டாய்லெட் ஓகே இஃப் யூஆர் நாட் ஹேவிங் எனி நீ ஜாயின் பெயின் டோன்ட் ஸ்டாப் டூயிங் திஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் so okay you can do all these activities until you have knee pain only when you start having some knee pain you stop doing these activities okay. second exercises so whenever you start having some knee pain or when your grandmother grandfather is having some knee pain you can teach them some exercises 
what this excess will do these excesses will stop the degeneration mutti theymanum merkonda adhigamagiradha thadukka koodiya excess panuvanga romba simple an excess paduthukite pannalam kondute pannalam tea paduthute pannalam very simple excess i am going to tell you. okay what are these exercises one first sit in a chair okay then extend your legs kaal appadi neetanu so chair la ukondittu kaala neetanu kaal neetradhu vandu idhula vandu oru kaal mattum neetra mari kaamichirukanga neenga rendu kaalume neetalam so you can extend both your legs okay and count 10 seconds and count 10 okay so after that you relax your legs relax your knees bring back to this position take rest for 2 3 seconds then again extend your both legs in this picture the person is extending only one leg but you can extend both the legs at the same time ninga rendu kaali ore time la neetalam neeti 10 and varaikku vechirundittu appuram kaalam maadikkalam idhu mari 10 murai pannalam so you have to do this 10 cycles so sitting in the chair extending both the legs keep the leg extended for 10 seconds then bend it again extend your knee for 10 seconds again bend it like that you do it for 10 times this is the first exercise second exercise lie down in a sofa or a bed okay without bed just lift your leg straight leg just lift your leg for up to 30 degrees and count 10 seconds and then keep the leg down again other leg if you are starting with the left leg then go on to the right leg lift your right leg keep it in 30 degrees for 10 seconds then keep it down like that you can repeat it for 10 cycles so so fully bed lay comfortable padutukonu namba padutittu muttiya madakama kaala mele thookanum kaala romba dooru thooka vendam just or 30 degree inda padathil kaamichalum thookna podu thookite 10 second vechittu keela vechikalam adhe mari valadu kaala mele thooki 10 second vechittu keela vechikalam na chair la ukondu kaal neetum bodu rendu kaala ore time neetla nu solla பட் இது மாதிரி படுத்துட்டு பண்ணும் போது ஒவ்வொரு காலம் தான் பண்ணும் ரெண்டு காலம் ஒரே டைம்ல தூக்க கூடாது ஓகேங்களா எக்ஸைஸ் and keep it underneath your knee joint okay and just press your knee against that small pillow that's it so you can you can put the pillow under both your knees and you can press both your knees simultaneously okay press your knee simultaneously at the same time maintain the pressure for 10 seconds and then relax again repeat it again put pressure for 10 seconds and release it like that you can continue for 10 cycles so this is a third exercises so i repeat sitting and extending the knee for 10 times lying down and lifting your leg for 10 times lying down putting a pillow under your knee and pressing it against so these are the simple exercises if you do this exercise regularly the muscles and bone will become stronger around the knee joint and the pain will go okay so if you have anybody in your house having knee joint problem osteoarthritis problem kindly teach this exercises and see the results within 2 to 3 weeks they will have de- definitely they will have uh, less pain without taking medicines and if you have some pain during exercises what you can do is you can just apply some hot water over the knee joint and apply some move or amrutanjan over it before doing the exercises so nam exercise pandra munali nalla sudhini uttar koduthu or ointment mari potittu adukapra nam exercise pakkalam so these are the simple exercises okay so i am done with osteoporosis i am done with this uh, mutuvali or knee joint pain now we are progressing going on to the back pain other uh, one of the most common uh, symptoms we have in the families so many patients in the family um, having severe back pain nare pa nam veetla pathina kudinj nimar mudiyala palai mari vela seiy mudiyala idu romba pudichukku appdi solluvanga so back pain is one of the most common symptoms we have in our families okay do animals have back pain anika yosichirkingla mirugalukku mudugu vali varadhu vaippu irukka vandhalum solla mudiyadhu but as per the scientists animals ku back pain varakana vaippu romba romba kuraiyum animals rarely will have problems in their back pain because why 
without credit because the backbone is not weight bearing okay the four limbs and the hind limbs are weight bearing this is not weight bearing but we over a period of evolution our upper limb has become free so we are using our upper limb for some other purpose only the lower limb and spine has become a weight bearing bone மிருகங்கள் நாலு நாள் நடக்கும் நாலு கால் நடக்கும் போது முதுகு தன்னுடத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனும் வர்றது இல்ல அது வெயிட் தாங்கறது கிடையாது மெயினா நம்ம கால் கால் காலும் கை மட்டும் தான் வெயிட் தாங்குது பட் நாம ஒவ்வொரு அந்த பரிமாண வளர்ச்சியில நம்ம இந்த மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சது அப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம கால்களும் முதுகு தண்டு படமும் வெயிட் சுமக்க ஆரம்பிச்சதுனால தேய்மானங்கள் அதுல ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்குது சோ யூஸ் நம்ம பிறக்கும் போது எப்படி இருக்கும் ஹவு வி ஆர் பார்ன் So the child is born like this okay so our spine is almost like a curved like this one single curve okay what happens the first thing child does is or after a period of 3 4 months lifts the head so there is one curve appearing here so one curve then what happens starts crawling in lower bone there will be a next curve then when the when the child stands there are four curves okay when you see from the side the spine is not a straight bone it is like an inverted s there are four curves first curve in the neck second curve in the back third curve in the lower back and fourth curve in the tail bone so only because of this curves we are standing straight if the curves are not there we will be like any other animals walking with all four foot so kadavul undu nammala yen rendu kaal nadakka vekkanum yen animals man naal kaal nadakkoodadu அனிமல்ஸ் நடக்கிறக்கும் நாம நடக்கிறக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் யூஸ்வலா அனிமல்ஸ் நாலு கால் நடக்கிறது வந்து தே கன்சியூம் மோர் எனர்ஜி அனிமல்ஸ் வாக்கிங் இன் ஃபோர் ஃபோர் லிம்ஸ் தே கன்சியூம் மோர் எனர்ஜி பட் வி ஹியூமன்ஸ் யூ ஆர் வாக்கிங் இன் டூ லிம்ஸ் வி நீட் வெரி வெரி லெஸ் எனர்ஜி வெரி லெஸ் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வைர்ட் ஸோ வி ஆர் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் கம்பேர்ட் டு தட் அனிமல்ஸ் ஓகே ஸோ எம்ஆர் எடுத்துட்டோம்னா இதுதான் நம்மளுடைய முதுகுத்தனுடைய எலும்பு ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் அ பிரெயின் from the brain we have spinal cord from the brain we have spinal cord so running like this so this box box bones are the spinal bones in between the spinal bones we have disc tamil la solluna idu vandu nammude moolai pagudhi moolai irundhu keela varudhu narambu thandu vadum petti pettiya irukkiradhu elumbugal elumbukku nadulil irukkiradhu chavu pagudhi so the chavu da romba romba mukkiyam so idu paarenga this is a bone this is a bone in between we have a disc okay so the, the disc now we call it as jaw so in the jaw is it acts like a spring okay very flexible uh, thing only because of this we are able to bend our back okay see there is a difference between other bones and the spine bone the other bones are like a straight rod it will not bend okay but spine is like a spring it can bend easily bend முதுத்தனுடைய எலும்பு வந்து ஸ்பிரிங் மாதிரி ஈஸியா வளைக்கலாம் மத்த எலும்புகள் ராட் மாதிரி வளைக்க முடியாது ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருக்கும் சோ நம் முதுத்தனுடைய எலும்பு வந்து ஸ்பெஷல் இட்ஸ் மோர் ஸ்பெஷல் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஜவ் இந்த திஸ் டிஸ்க் இட்ஸ் லைக் ஜெல்லி லைக் டிஸ்க் ஓகே சோ திஸ் இஸ் அ நார்மல் டிஸ்க் நார்மல் திஸ் இஸ் அ போன் திஸ் இஸ் அ டிஸ்க் சோ வென் திஸ் டிஸ்க் இஸ் நார்மல் இட் இஸ் லைக் ஏ ஜெல் ஓகே திஸ் அலோஸ் the body to bend forwards to bend sideways any ways we can bend okay but as we grow older what happens this jelly like substance gets shrink shrunken okay it becomes dehydrated tamil la sollanum appadina inda javugaloda eera padam koranjirudhu valavi thanmai koranjirudhu adala enna agudhu automatically nam kunjina marumbodhu vali yerpadudhu you can see that when when we are young and the disc is more flexible can do all these kind of stuff when we grow older when the disc is like this what happens when we, we start having neck pain and back pain but can we prevent this is it possible definitely it is possible okay even though age growing over age will have its own casualties but with exercises and proper uh, a uh, way of life we can prevent most of these things aging we can halt the aging process what we should do see there are some bad care things we should uh, remember whenever you are lifting a heavy object so lifting a small object doesn't matter when you are lifting a heavy object 
don't bend forward like this bending your spine and lifting a heavy object will injure your disc elumbuk nadu irukka javugal baadhikapadum ununju weight periya weight thookuduna kandipaga paadhi sadama chinna da oru edhukku adu prachana kedaiyadhu romba unaccustomed ah thidirnu poi oru periya weight kunju thookumbodhu javugal damage ah irukku vaayppugal irukku so we should not do that always bend your knees and lift the weight okay mutti mutti madaki ukku vandu weight thooki palakkanum one thing second thing sitting how you should sit okay so your back always needs a support konja nera support illama ukkorla but romba nera support illama ukkor venda when you are sitting your staff rooms i assume that most of your teachers okay and those who are doing their uh, jobs in the offices always you should have a proper back care okay back rest saanju vasade neraga saanju kondu vera seiyanum so you you might also use some little pillows or bed sheets as a a support behind your back okay so this support is very very necessary okay this what what will the support do this support will small bed sheet or this uh, pillow will support your back and your back will have a proper positioning okay leaning forward like this stooping like this is not advisable second thing um rinsing the clothes nam thuni alasarad how to rinse the clothes so what what usually what we do we'll do a bucket of water we will bend repeatedly to rinse the clothes but it is not advisable okay better you place the bucket over a stool or over a platform and stand straight and rinse your clothes or you can put a stool sit and rinse your clothes so thuni alasumbolude nam kunjj kunjj alasarudhu illa romba neram kunjj mari irukirathu mudhu thandu vadatha ye javugalukku weekku vaippu irukku so nam usually enna pannanum better better nama or platform mari vechu adula bucket vechu nama alasrathu better second thing when you are lifting weight heavy weight i am saying heavy weight it's better to lift equally on both sides rather than more on one side and less on the other side idu mari saanjikittu lift pandradhu vendam rendu pakkam equal ah lift pannanum second third thing so whenever you are uh, cleaning the floor okay whenever you are cleaning the floor hello ma'am Sir, yes, sir. Am I audible, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Shall I continue, ma'am? Yes, sir. Okay. 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 Um, whenever you are cleaning the cloths or cleaning the floor, what we should do is, so, na mene pano, rumbo palay vela kumare chinda da vechiru rumbo kudunj mari na vidu kudu. But better to avoid those things. So better use a mop, stand straight, and clean the floor. this is the proper way of cleaning the floor okay these are the uh, small uh, things which we should follow second thing is mainly for teachers who are standing for the long time what happens unknowingly they will stoop forward better not to do this so better you have a small platform or the stool so put one leg over the floor other leg over the uh, small platform and then you can teach the students so this is the proper way of standing for a longer time so konja neram nikkirappa oru prachane varadu romba neram ninnu oru man neram rendu man class edukrom nammalku yerna idupu vali irukku abbingra pachathil nam enna pannanum appadina oru kaal kiliyum oru kaal oru chinna stool mele vechittu ninnomna nammalku idupu varakudi stress level romba romba kammiya irukum okay okay so this is the small steps i used to tell the patients so kuniyum bodu muduga valachu kuniyama mutti madaki ukkondu porugal eduthu palaganum onnu செகண்ட் வீட்லாம் கிளீன் பண்ணும் போது சின்ன விளக்கு மாதிரி வச்சு ரொம்ப குனிஞ்சு பண்ணாம பெரிய மாப் மாதிரி வச்சு நின்னு வாக்குல பண்றது பெட்டர் துணி அலசும் போது குனிஞ்சு குனிஞ்சு பண்ணாம ஒரு சின்ன ஸ்டூல் மேலேயோ ஒரு சின்ன இது மேலேயோ பெஞ்ச் மேலேயோ வச்சு நின்னு வாக்குல துணி அலசுறது பெட்டர் ரொம்ப நேரம் நின்னு சமையல் செய்யும் போதோ இல்ல கிளாஸ் எடுக்கும் போதோ என்ன பண்ணும் போது ஒரு கால் கீழேயும் ஒரு கால் ஸ்டூல் மேலேயே வச்சு பண்றது பெட்டர் தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விஷ் எஜுகேட் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் 
and whenever you are sitting for the long time also you should have some proper back rest sir so idella meeri namakku mudugali vandirchu even after doing all these things we are having some mild back pain so after the long hour of work when you are going to the bed you are having some back ache which is disturbing your sleep night padukumbodhu ella vela sendukrom asadhil padukumbodhu irukkumbodhu vandu namakku thookathu kedukudhu nam enna pannalam we can strengthen our back by strengthening our back we can get rid of our back uh, problems what are the simple exercises i will teach you so just lie down on the floor or not on the floor i don't on the bed okay so you this do do these exercises first bend bend or flex your knee hold it with your hand and then lift your head okay it's just like bending your back hold your knee after bending it lift your head say 10 counts okay hold it for 10 seconds then relax next comes other leg now bend to the left leg lift your head and then count 10 seconds then relax third position is bend both your knees hold it together and lift your head you need not do flexion to up to this extent but to some extent which are possible for you you can do that okay இந்த அளவுக்கு முதுகு வளைச்சு பிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் மைல்டா பண்ணீங்கன்னா கூட போதும் சொல்றேன் தமிழ சொல்றேன் வலது காலை மடக்கி தலையில மேல தூக்கி பத்தணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இடது காலை மடக்கி தலை மேல தூக்கி பத்தணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு காலை மடக்கி தலை மேல தூக்கி பத்தணும் இந்த மூணு சேர்ந்து ஒரு வட்டம் இது மாதிரி பத்து வட்டம் காலையில பத்து வட்டம் சாயந்தரம் பண்ணலாம் ஒன்னு எய்தர் சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் வில் இன்க்ரீஸ் திளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் பேக் and most of the patients they get rid of their back pain by doing this simple exercises and are following the back care so we have finished three topics one is post menopausal osteoporosis third is how to manage simple knee pain third is how to manage simple back pain how to take care of your back so that that comes to the conclusion of my topic and just before finishing i want to add some few uh, this thing regarding nimrudinal foundation so we are running a nimrudinal foundation to help some for children i will just elaborate on this few more slides just bear with me so add to that so if you are good in doing yoga doing surya namaskar just for 10 minutes in the morning and if you are good in swimming swimming and doing surya namaskar is best for your back okay i just forgot to mention that these two things you have to do and what is the best position to sleep many will ask this position with this question padukumbodhu eppadi padukonu so usually you can lie down like this straight okay but when you are having some back pain just try to put on some pillow underneath your knee joint okay that that will relax your back or even more best position will be lying down in the side oru kalichu kurugana mari padutungal either with a pillow or without a pillow okay so idu vandu there is when you are not having any back problem you can sleep in any position you want okay my kind advice will be just try to avoid a heavy pillow okay or try to avoid sleeping in uneven surface so or try to avoid sleeping in a prone position kavundu padu thoongara so these three things you avoid otherwise you can sleep in any position but if you are having back pain better you follow these two positions either lie down straight with a pillow underneath your knee to relax your back or lie down in the lateral position okay kolandhi like children usually the baby will will be like this so they will lie down on the side with uh, with forward bending so oru pakkam oru kalichu padutha nalla kurugana mari padutha ungalukku mudhu thannu vadatha nalla relax pannu so these two positions you can try okay that's it so coming to the numerical project what we are doing here so usually i have said that the spine will look like a s shape when you are seeing from the side but when you see from the front it is like a straight spine okay 
மின்னாண்டு இருந்து பார்க்கும்போது எலும்பு நேர்கோட்டிலையும் சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது எஸ் வடிவிலையும் நம்மளுக்கு தெரியும் பிரீஃப் நம்ம பரிமாண வளர்ச்சியில் நம்ம முதுகுத்தனோட எப்படி நேராக நிமிர்ந்து அதனால நம்ம நேராக நடக்கணுங்கிறத எட்னோங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஹோட்டல் ஆப் ஸோ இப்போ நேராக நிமிர்ந்து பார்க்கும் பொழுது கைண்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஐ வில் ஐ வில் கன்வே மை ஐடியாஸ் மோர் இன் தமிழ் கம்மிங் டு திஸ் பார்ட் அலோ ஸோ நார்மலி முதுகு வந்து நேராக இருந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நேராக தெரியும் அப்படி இல்லாம ஒரு சில வளர்ச்சி குறைபாடுனால முதுகு தொண்ணோட ஒரு பக்கமா வளைஞ்சிட்டு போனா பேர் என்ன சொல்லுவோம் ஸ்கோலியோசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்கோலியோசஸ் முதுகு தொண்ணோட வளைவுக்கு பேர் தான் நம்ம ஸ்கோலியோசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பக்க வாட்டில் வளையிருக்கும் ஸோ பெண்டிங் டுவர்ட்ஸ் சைட்வேஸ் வி கால் இட் அஸ் கோலியோசஸ் ஆனா இது பாருங்க இது மாதிரி யூ கேன் சி தட் இந்த லேடிக்கு லெப்ட் சைட் வளைஞ்சிட்டு போகுது இந்த கேர்ளுக்கு ரைட் சைட் வளைஞ்சிட்டு போகுது திஸ் இஸ் வி கால் இட் அஸ் ஸ்கோலியோசிஸ் ஆர் தமிழ்ல முதுகு தண்டுவட வளைவு இது எக்ஸ்ரே நார்மலா எக்ஸ்ரே எலும்பு எப்படி இருக்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய முதுகு தண்டுடைய எலும்புகள் வரிசையை அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கிறது இது நுரையீரல் பகுதி எலும்பு நேர் கோட்டில் இருக்க வேண்டிய எலும்பு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு வளைவாக இருக்கிறது இதுக்கு பேர் நம்ம ஸ்கோலியோசிஸ் சொல்றோம் இல்ல முதுகு தண்டு வளைவு அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு முன்பக்கமா வளையலாம் நைட்டு காமிச்சிருந்த ஒரு பாட்டி அம்மாவோட போட்டோ காமிச்சிருந்தேன் தே பென் ஃபார்வர்ட் ஓகே That is called as hunchback or kyphosis. Munpukka valayvikki bheera namba kyphosis abdi na soldra. Koon uluguradu. Inna soldra na koon uluguradu abdi na soldra. So pakka vattu valayvu adhukki pheeru mudhuthunoda valayvu. Munpukka valayvu adhukki pheeru koon viludhal abdi na soldra. So idhu kama na yaharuk varala idhu maari. Inna nala enna na prachinikal varudhu. So idhu pheeru idhu vandhu koon uluguradu. You can see that a young girl with a koon uh, hunchback. A young boy with a sharp back. Okay, razor back, we call it as. This is why we have a problem. For example, so this is the first thing. 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 Now, if you have a first thing, if you have a first thing, you can tolerate it. You can tolerate it. You can tolerate it. If you have a first thing, you can tolerate it. நரம்புகள் டேமேஜ் ஆகலாம் நரம்பு டேமேஜ் ஆன என்ன ஆகும் கீழே இதுக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய கால் பகுதி செயல்படாமல் போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ வென் த பெண்ட் இஸ் மோர் இட் கேன் டேமேஜ் த நர்வ்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டேமேஜ் கேன் பி வீக்னஸ் ஆஃப் த லெக்ஸ் கேன் அக்கர் ஓகே தட் இஸ் ஒன் திங் செகண்ட் திங் காஸ்மெட்டிக் டிஸ்பிகர்மெண்ட் இப்போ யூஸ்வலா கல்யாண ஆகிற வயசுக்குள்ள பெண்களுக்கு இது மாதிரி வளைவு இருக்கிற பட்சத்துல என்ன ஆகும் கல்யாணம் அதற்கான வாய்ப்புகள் குறையுது அது ஒரு அழகு குறைபடா தெரியுது இல்ல ஸ்கூல் காலேஜ் போகும்போது மித்த கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிண்டல் பண்ணும்போது கூண்டு மாதிரி நடக்கிறோம் பண்ணும்போது அது ஒரு ஒரு மென்டல் டிப்ரெஷனா உருவாக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே தேர்ட் திங் மூச்சு விடுதல சிரமம் ஏற்படலாம் இந்த குழந்தைக்கு பாத்தீங்கன்னா முதல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பாருங்க இது வந்து நம்மளோட முதுகுத்தனோட எலும்புகள் எஸ் எஸ் வடிவில் இல்லாம ஃபுல்லா வளைஞ்சிருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த முதுகுத்தனோட நெஞ்ச பகுதியில் இருக்கிற நுரையீரலுக்கு இடமே இல்லை so when the wind is so severe what happens the lungs get very very less space nurial kan edam illada pogumbodhu kulandigal moochu vidrathukku romba serum yerpadudhu moochu vidrathukku romba serum yerpadranga adanal avangalukku uyirala pogode yerpadrathukku vaayppugal irukku so alagu koraibaadu moochu vidrala serum yerpadu uyirala perpadalam naram balutham yerpadu kaal balavinam yerpadalam so they can have cosmetic disfigurement they can have respiratory problems they can have weakness of the lower limbs so mudhuthunoda valaivunala idhu dhaan ungal varapodi pakka vendi yaarukku varala who will be affected by this who will be affected important mainly usually children 2% of the children will be affected by spinal deformity 2% okay it occurs in two age groups mainly two age groups one during birth kolanda poranda udaneyume kolanda perukkum bodhe oru sil perthukku pirivu pirivi koraibadunala எலும்புகள் வளைஞ்சு போலாம் இல்லது வயசுக்கு வர்ற பருவத்துல அவங்களுக்கு இந்த ஹார்மோன் கோளாறுனால எலும்புகள் வளையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மெயினா ரொம்ப அதாவது லோவர் சோஷ எக்கனாமிக் குரூப் அதுலதான் அவங்களுக்கு வர்றக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு குறிப்பா பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சிக்ஸ்டி Okay. So, I will give you some example. So, if you have a lot of people who are in the same way, you can see that 
நாம பாக்குறது மெயினா குழந்தைகளுக்கு பிறந்த குழந்தைகளுக்கோ இல்ல அந்த வயதுக்கு வர்ற பருவத்துல வரக்கூடிய குழந்தைகள் வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை நம்ம பேஸ் பாக்கணும் அது குறிப்பா பெண்கள் தான் அதிகம் பாதிக்கப்படுறாங்க So I will tell an example of this patient. Okay, this patient came to us just after completing her plus two examination. Her main problem was breathing difficulty. How many times one third of one half sentence space am I doing? One third of a minute, one third of a minute, that's all. Much longer. Why much longer? Because now, what do you think? Body is not enough. Body is strong. Go away. You guys are much longer. Come on, serum made. So you see, you see, you see, normal. That's why one third of a minute, one third of a minute, full of balance. Go away. ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம சர்ஜரி மாதிரி பண்ணி நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் சர்ஜரியாக இருந்துச்சு அவங்க வசதி கொஞ்சம் குறைவானவங்களாகவும் இருந்தாங்க ஸோ நிபுணதினல் ஃபவுண்டேஷன் மூலமா இ ஹெல்ப் பண்ணுதாங்க நார்மலா நம்ம கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புடலங்க புடலங்காய் ரொம்ப வளர்ந்துருந்தா என்ன பண்ணுவோம் கல்லு கட்டி தொங்குடுவாங்க தெரியுமா புடலங்காயில புடலங்க ரொம்ப நீளமா வரணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக லைக் தட் இவங்க தலையில நாங்க ஒரு சின்ன ஒரு கிரீடம் மாதிரி பிக்ஸ் பண்ணி வெயிட் கட்டி தொங்கு விட்டுருவோம் உங்க படக்கும் படுக்கும் போது உட்கோரும் போது நிக்கும் போது அந்த வெயிட் எழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு டென் டு பிப்டீன் கேஜி வெயிட் அந்த வெயிட் இழுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த முதுத்தரோட வளைவு ஓரளவுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சரியா இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கேன் சி தட் இது வந்து வித்வுட் ட்ராக்ஷன் வி கால் டெஸ்ட் ட்ராக்ஷன் இது நார்மலா முதுத்தரோட வளைஞ்சிருக்கு நம்ம தலையில வெயிட் போட்டு ஒரு ஒன் மந்த் விட்டதுக்கு அப்புறம் கேன் சி இட் இஸ் ஓப்பனிங் ஆகும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ரெடி ஆன மாதிரி தெரியுது பட் நாட் ஃபுல்லி ஓரளவுக்கு அதுக்கடுத்து என்ன பண்றோம் வி ஆர் கோயிங் இன் ஃபார் சர்ஜரி வாட் கைண்ட் ஆஃப் சர்ஜரி நம்ம உள்ள இட்ஸ் லைக் மோர் லைக் கார்பென்ட்ரி ஒர்க் மாதிரி தான் அந்த வளைஞ்சிருக்க போனை கட் பண்ணி நம்ம ராட் எல்லாம் போட்டு சரி பண்றோம் பட் மெயின் திங் இஸ் அந்த எலும்பு இருக்க நரம்புக்கு எந்த பாதிப்பும் வராமல் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ண வேண்டிய ஆப்ரேஷன் சோ திஸ் இஸ் ஆப்டர் சர்ஜரி இங்க பாருங்க இந்த எலும்பு வந்து இப்ப இந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப வளைஞ்சிருக்கு இது வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் எலும்பு பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி பர்சன்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு கிளினிக்கல் ரிசல்ட் இயர் இது வந்து ஆப்ரேஷன் முன்னாடி எலும்பு எந்த அளவுக்கு வளைஞ்சிருக்குன்னு பாக்கலாம் வெயிட் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் சீங் அட் வெரி பியூட்டிஃபுல் பேக் சைல்ட் வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி சோ அது அந்த அழகுக்காக மட்டும் கிடையாது நுரையீரலுக்கான இடமும் கிடைச்சதுனால அந்த மூச்சு விடுறது கொஞ்சம் சீராகி now she is doing uh, physician assistant course the bsc physician four years course these people they used to come back and help doctors avanga marudi na hospital side la work pannu nu ore oru mudivoda she is doing that okay she is now doing in the second year almost for two years aachu she is doing well other examples idu adhe mari da she is an um, plus two mudichu idhe mari vandanga romba koonundha mari irukanga school la ellarum kuni kuni nu kopparanga na school ke poga matta nu solli romba koma vandha patient avanga Now, after now, after surgery, you can see that we have made her back straight. Now, she is pursuing law. Now, she is going to become an advocate. Almost 3-4 years after her surgery. Again, in the patient, young patient, 20-year-old male. You can see that the first thing is not the first thing. The first thing is the first thing. You can see that the bank is a little bit of a chip. You can see that the bone is a little bit of a chip. You can see that the bone is a little bit of a chip. You can see that the bone is a little bit of a chip. You can see that the bone is a little bit of a chip. சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நோ இஸ் ஹாப்பி இப்ப அவர் வந்து நல்லாவே வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காரு நான் சொல்லியிருந்தேன் இவங்களுக்கு வந்து கல்யாண வயசுல டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்ல வந்திருந்தாங்க இவங்களுக்கு முதுத்தரோட வளைவு இருந்ததுனால இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகுறது ரொம்ப தள்ளி போயிட்டு இருக்கு கல்யாணம் வரணும்லாம் வர மாட்டேங்குன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வந்திருந்தாங்க ஸோ வாட் வி டிட் வாஸ் அந்த முதுத்தரோட வளைவா ஸ்க்ரூ மாதிரி போட்டு ரெடி பண்ணும் யூ கேன் சி தட் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் நோ த பேக் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் ஓகே so now after that she has got married now she has got a children also she has got a child also now she is a farmer also so the operation padi mudichu konu pro kalyana ayi kulanda porundu ipo avanga avanga vyavsaya vela pandranga vyavsaya velaiyum thodandu pannit irukanga idu innor paya romba chinna paya so almost or 5th 6th padikira paya ingitta vandranga valarchi romba kuraiva irukku moochulla seram irukku nu vandranga avangalukku or pirivi idu vandu pirivi kurai paadala or elumbu or chinna kurai paadrundathu அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நேரம் ஆயிட்டாங்க இப்ப நவ் ஷி ஆல்மோஸ்ட் ஹி இஸ் கோயிங் டு அரௌண்ட் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் நவ் ஹி இஸ் ஆல்சோ டூயிங் ஃபைன் இங்க நடந்த எக்ஸாம்பிள் காஸ்மெட்டிக் டிஸ்பிக் இது வந்து மெயினா காஸ்மெட்டிக் தான் ஸ்கூல்ல கிண்டல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலுக்கே போகாம அழுது அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி பண்ணி நவ் ஷி இஸ் குயிங் ப்ராப்பர்லி டு த ஸ்கூல் தேர் ஆர் சோ மெனி எக்ஸா
டான்ஸ் ஆட முடியுமான்னு கேக்குறாங்க இதே வயசுக்கு வந்து குழந்தையா இருந்துச்சுன்னா கல்யாணம் ஆகுறது குழந்தை பிறக்கிறது சுக பிரசவம் ஆகும் வரைக்கும் எல்லா கேள்விகளும் கேட்கிறாங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் நாங்க சொல்ற ஒரே பதில் இது ரொம்ப நார்மலா எல்லாத்துக்கும் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன் தான் குழந்தைக்கு ஒரு சின்ன குறை இருக்குது அந்த குறையை நிவர்த்தி பண்றது எங்களுடைய பொறுப்பு அதுக்கப்புறம் மற்ற குழந்தைகள் மாதிரி உங்க கிளாஸ்ல அவங்க பழகக்கூடிய மற்ற குழந்தைகள் மாதிரியே உங்க குழந்தை இருப்பான்னு அஷ்யூர் பண்ணி நாங்க கொடுக்குறோம் நான் சொல்ற மாதிரி இது வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனுக்கு நார்மலா ஒரு மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் லேக்ஸ் ஆகுது இங்க நாங்க வந்து காப்பீடுல கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் அரௌண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் எங்களுக்கு இந்த சர்ஜரிக்கு பத்துறது இல்ல அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு வேற மினிமமா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் தேவைப்படுது ஸோ மித்த பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்ல சிக்ஸ் டு செவன் லேக்ஸ் ஆகிற சர்ஜரி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தேவைப்படுது கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ்ல செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்குது வித் ஒரு தேர் ஆர் சோ மெனி பேஷன்ஸ் ஹூ வில்லிங் தேர் வில்லிங் டு டோனேட் இதை பத்தி பேசும்போது தேர் ஆர் தேர் சம் ரிச் பீப்புள் கேன் டொனேட் சம்திங் நாட் ஓன்லி ரிச் பீப்புள் ஸோ ஒரு ரூபாயும் டொனேஷன் தான் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் டொனேஷன் ஒன் லேக் டொனேஷன் தான் வி கெட் டொனேஷன்ஸ் அண்ட் வித் தோஸ் டொனேஷன்ஸ் வி ஆர் ஹெல்பிங் தீஸ் ஸ்மால் கிட்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி இதை ஒரு மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ண குழந்தைங்களை வச்சு ஒரு மராத்தான் நடத்தணும் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டி So all these kids, they were all got, got operated for scoliosis surgery and they all ran 5 km marathon. Okay? It was an awareness program created by our hospital. So it was really well received. All these kids and people, they were all operated for uh, scoliosis surgery. Okay? They were all happy and they are doing the normal activities. Now. So I am very proud that we are helping, we are extending our helping hand to the poor kids of uh, children in and around uh, Salem city. and we will continue doing that and we need your support also so that brings to the end of the session